welkom. Ek hoop jy spit jou oor en luister baie mooi na vandagse awesome, awesome boodskap oor hoe Godse woord vir my en vir jou een licht is en hoe dit ons help om elke dag te kan lewe. Hallo? K- kan iemand my hoor? Ek kan nie sien waar jy, ek moet gaan nie. Ek, ek weet nie waar ek is nie. Dit is so donker. Ek hou aan om dinge te hoor, maar ek kan nie heel te mal uitmaak wat het is nie. Ek weet nie eens waar hulle vandaan kom, of na wie ek moet luister nie. Daar is geen punt om te probeer nie. Bly moet stil. Hy sal in elk geval nergens kom nie. Wat? Wat, wat, wat het jy gesê? Is dit rechtig waar? Misschien is dit. Ek is in elk geval vastgevang in vrees, gevries. Bly maar eerder net sit. Dit hang van jou af. Niemand gaan opdag om jou te help nie. Kry jou self uit jy die gemoed uit. En as jy nie kan nie, is dit maar so. Maar, maar ek het net gehoor dat ek niks moet doen nie. Wat moet ek doen? Is ek rechtig alleen? Geen niemand om nie. Ek is nie seker of ek weet wat om te doen nie. Raak maar gemakkelijk die duis verleef. Dit is nie so erg nie. Jou oor sal aanpast. Jy sal verboond raak aan hierdie manier van leven. Dit is van die lach. Dit is een afgeval te help. Maar, maar ek denk nie, ek wil nie. Ek wil sien. Ek wil ergens heen gaan. Ek wil weet. Ek wil meer as dit he. Ek wil nie in duisternis en vrees vastgevang word nie. Die woord is een lamp vir my voet. Een licht vir my pad. Die woord is een licht vir my voet, een lamp op my pad. Die woord is een licht vir my voet en een lamp op my pad. Kom ons lees die volgende twee skrifgedeelte saam. Psalm 119 vers 105 Die woord is een lamp vir my voet en een licht vir my pad. 1 Timotheus 4 vers 13 Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelee om uit die skrif voor te lees, te preek en onderig te gee. Het jy al ooit probeer om in jou huis rond te loop, na donker, in die middel van die nacht, en is beerdkracht, so jy het nie kaarse of enige lichte nie. As jy so in die donker huis loop, dan voel jy somme onzeker van jou bewegings. Jy verwacht dat jy enige oomlik jou toon gaan stamp of jou knieg. En die donker begin selfs met jou verbeelding te smokkel. Soms, in oomlikke soos hierdie, het ek selfs al so'n bykie angstig gevoel of bykie senuweeachtig. Het is asof die donker net nabij is, te donker is. En vandag praat ons oor een baie wonderlijke en belangrike boek. Die boek is die nummer 1 verkoper in die hele wereld. En ek wonder of jy kan raai van wat er boek ons praat. Weet jy wel van ons praat? Die boek wat van ons praat is Godse woord, die Bijbel. En die Bijbel wijst vir ons een manier van leven. Dit sê, die woord van God, hoor hierdie, is soos een licht in die donker. Die woord van God geef ons licht vir ons volgende stappe en tree in hierdie wereld of in situasies wat soms donker en onzeker voel, dit geef ons lig vir ons pad. Een lamp vir daar die volgende stap. Dit is ongelooflik. Dit help ons om elke besluit wat ons te moet neem, of vriende wat ons kies, of ons dagelikse bestaan wat ons moet aanpak, met helderheid te kan sien. Dit klink nog ons belangrik, nie waar nie? Ons kan dalk nie ver in die toekomst insien nie, Maar dier Godse woord te lees, sien ons genoeg om veilig te kan voel, om net die volgende stap saam met om te kan neem. Ons kry wijsheid om in moeilike tye gezonde en goeie keeses te kan maak. Ons kry vrede om sommige van die moeilike dinge in ons leven 
te moet dan voor of ons, om te weten hoe werk ons daarmee. Ons kry een paar tips oor hoe om een goeie persoon te wees, selfs as ander mense rondom ons nie is nie. En ons kry maniere om die meest liefdevolle en bekwame ouwer ooit te leer ken. Een ouwer wat ons nie te leer stel nie. En weet jy wat is hierdie ouwerse naam? God. God ons vader. Ons kan hom leer ken. Ek en jy kan rechtig dier sy woord. En het jy geweet dat het ook belangrijk is om die Bijbel saam te lees. So Paulus skryf van Timotheus, dit is nou die jong man wat saam met Paulus gewerk het, en hy motiveer hom, nie net om Godse woord alleen te lees nie, maar vooral vir Timotheus, om ook daar oor te praat en het te leer. Wat beteken dit dan nou? Dit beteken, lees die Bijbel en praat dan daar oor. Hmm. Dit klink dit soos iets wat jy sal kan recht kry. Ek dink jy kan. Selfs in die oud testament is die skrif hardop in die tempel gelees. Dit is nou soos die kerk. Ons lees ook die, die Bijbel moos hardop hier by die kerk. Dit is wat ons vandag som doen. So mense kon in hierdie tempel van hierdie kerk dit som hoor En dan kan jy voorstel wat er dan daarna gebeur. Mense het het bespreek, mense het vraag gevra, net soos wat ons vraag vraag, en mense het gedeel wat hulle voel en wat oor hulle wonder, net soos wat ons te doen nie by Emkiets. Wat gebeur vandag, wanneer ons by mekaar kom, om saam bybel te lees, of die skrif te ontvang, of kerk te hou? Ons interpreteer dit saam. Dit beteken, Ek en jy maak sin van wat Godse waarheid vir ons levens as een groep jong mense is. Dan vertel ons vir mekaar van die kracht van God. Ons inspireer mekaar en ons sê, dis wat Godse woord sê en dis hoe ons hier oor voel en dis hoe Godse woorde ons levens verander. Ons getuig so bykie. Ons leer en verstaan die Bijbel saam. Ons word saam herinner aan Godse beloftes. En hierdie waarhede skaaf en vorm ons as klomp vriende saam. Ons kan seker wees dat die waarheid nie om net een persoon die Bijbel ken te verstaan nie, maar omdat ons vertrouw dat die Heilige Geest dier ons en dier ander werk om relevante en wonderlijke dinge oor God en sy planne vir ons en die wereld waarin ons leef te openbaar. Ons vertrouw ook dat ons God in ons leven kan leer ken en dat ons dit met mekaar kan bespreek. Ons kan begin om te sien dat selfs in een groep mense, soos vandag, God met elke een van ons uniek praat dier sy woord. En hoe speciaal is dit nie? God praat met jou, hy praat met my, hy praat met elke een van ons. So, vat bykie hierdie licht van jou saam met jou, Godse woord, vat het saam met jou. Nou, dit beteken nie, jy moet heel dag jou bybel, visie, saam met jou ronddra nie, maar onthou wat hy sê. Memoriseer sommige van die versies. En as jy dit doen, sal jy weet, dat jy nooit alleen iets hoef te feis nie. Nie eers die moeilike goed nie. Moe nie in die donker, of in die onzekerheid alleen beweeg nie, vat die woord saam met jou, onthou, hierdie skrif gedeeld is. Moe nie stres as jy nog nie al die antwoorde het nie. God praat gelukkig dier sy woord met ons. Dis een van die maniere waarop ons hoor wat God sê. Ons kan hom luister wanneer ons alleen is en wanneer ons saam met ander by die kerk is. Of saam met jou klein groepie of selfs by die huis. Jy weet nooit wat hy vir jou gaan wees of wat hy vir jou gaan sê terwyl jy in een gesprek is met een van jou christen vriende wat ook deel is van Godse familie nie.
ons bid saam. Dankie Jesus, dat jy woord licht op my voetpad is. Dankie dat jy woord vir my help om te weet hoe om te lewe. En ek bid vir elke een van ons vandag, dat ons sal hoor wat jy vir ons sê, en dat ons sal raak sien wat jy nodig het vir ons om raak te sien, en dat ons sal weet dat jy is altyd na by ons. In Jesus naam. Amen. Tot ziens jylle!